coisa boa, porque a gente tá faltando poucos dias aí, né? Menos de um mês para o início do melhor mês do ano. Que não é maio, é junho. A expectativa é positiva, inclusive a rede hoteleira de Campina Grande. Você acredita que já tem hotel com 100% da capacidade já fechada? Vamos acompanhar essa expectativa muito boa para São João? Na tela. A Lenusca mora em Natal e já está se preparando para voltar a Campina Grande. Forrozeira de carteirinha, a funcionária pública vai contabilizar este ano a sexta vinda à terra do maior São João do mundo. Tem dois anos que não acontece o maior São João do mundo devido à pandemia, né? E eu costumo ir todos os anos, todos os anos estou lá, curtindo, amo, amo a tradição, sou nordestina, amo São João, para mim é a melhor época do ano. E amo São João de Campina. Essa expectativa tem refletido principalmente na ocupação dos hotéis aqui em Campina. Segundo o presidente do sindicato dos bares, restaurantes e hotéis, a rede hoteleira na cidade já tem 70% de ocupação. Houve um incremento de, de, dos voos direcionados para Campina Grande. A empresa aérea Azul vai disponibilizar cinco voos diários durante o período de São João. Nós temos um fato inédito que Campina Grande pela primeira vez está na prateleira das grandes operadoras de turismo do Brasil. Isso, aí, isso por si só é um, um ponto objetivo, sem, sem, não cabe nem interpretação se vai dar certo ou não. Vai dar certo, ponto. Divaildo diz que a procura por hotéis aumentou mais. Com atrações como Xande Avião, Elba Ramalho e Wesley Safadão, o turista também se animou. E a partir do momento que essa, essas datas de shows, não só do Parque do Povo, né, que cabe ao poder público, mas também das casas de shows que existem na cidade... Isso aí já aquece o mercado e aumenta muito a, a, a procura e as reservas pelos hotéis. Já são dois anos sem a festa e além de ser um evento para matar a saudade, esse ano o diferencial são os pacotes de viagens montados pelas operadoras de turismo, que prometem atrair mais turistas aqui para a cidade. O resultado de tudo isso, um aumento de 30% na movimentação geral do comércio se comparado ao último ano da festa. Traduzindo em reais, a expectativa da Prefeitura é de que a festa junina movimente mais de 400 milhões de reais, um aumento de 100 milhões diante dos números alcançados em 2019. Mas nem todo mundo conseguiu se programar. Cleverton, que mora em Aracaju, conheceu o São João de Campina em 2019. Esse ano o evento não está cabendo no orçamento, mas a vontade de voltar é grande. Tenho tido dificuldade de conseguir hospedagem, Busquei várias opções, mas muito, tudo muito caro. Então acabei desistindo de ir para Campina Grande, apesar de ter gostado muito da festa. Mas esse ano, infelizmente, não vai ser viável para mim. Acho que esse ano também não vai ser viável para mim, porque eu vou estar trabalhando. Mas para você que pode... Programe-se com a sua família, com os seus amigos, ou para você ficar lá na cidade, se você conseguir uma vaga, ou para você reunir a família, reunir a turma e ir para lá, aproveitar que a programação vai ser extensa, vai ter muita festa também durante o dia. E vamos nos programar para viver essa festa com plenitude depois de dois anos, tá? Meu recado para você agora é que você busque programar isso tudo. Com saúde, tome a sua vacina, sua segunda, sua terceira, a quarta dose, tem muita gente que já toma a quarta dose a partir dos 60 anos e vai dançar forró no Parque do Povo, para que a gente possa viver aí esse São João sem medo dessa pandemia, sem medo de tudo, tá bom? 7 horas e 26 minutos.